Comment on dit allongé en anglais? Écris un commentaire. Et comment on dit sucré? Mm -hmm. Sucré, écris un commentaire. Pretty good. Et comment on dit élargir en anglais? Mm -hmm. Allez, écris un commentaire. Et comment on dit attrister? Attrister. Attrister. Vous allez explorer avec moi 20 mots d'anglais avec le suffixe EN. Vous allez apprendre avec moi comment former un verbe en anglais à partir d'un adjectif ou bien un nom en anglais. So, it's really simple, c'est très facile. So, restez avec moi si vous êtes nouveau ici. If you're new here, I would suggest you guys to give us a subscribe. 20 mots d'anglais pour former le verbe avec E, on doit ajouter EN. C'est parti. Here we go. Voici comment former un verbe en anglais à partir d'un nom ou un adjectif. Alors, il faut faire beaucoup d'attention. We need to be careful. Okay, guys, let's get started. So, what you can notice here, It's like we have all these verbs here, they have the ending en with the suffix en. Well, what it's all about, we have a bunch of nouns and adjectives in English. If we want to make a verb from them, we simply need to add the suffix en. As a matter of fact, you see all these verbs right here, they have the ending en. So let's see, for example, the noun length. Par exemple, nous avons le mot length qui veut dire longueur. Length. Length. Pretty good. In order to have the verb, we simply need to add en as a suffix. So we say lengthen. Okay? So you say length as a noun. The length. What is the length? What is the length? What's the length? Quelle est la longueur? What's the length? You see? The length. Now, let's see, guys. The verb of this word is lengthen. You know, very simple. We simply add en as a suffix, and we have lengthen means allongé. For example, they lengthen the meeting by an hour. Ils ont prolongé la réunion de une heure. So we say they lengthen the meeting by an hour. You see, the adjective is long. Long. It's very long, a long way, a long time. You say long, but the noun is a length, okay? Length, which means longueur, length. The length, la longueur. The verb is lengthen, lengthen. Lengthen, allongé, lengthen. Lengthen, allongé. Now, let's see the second word. The second verb is strengthen. Strengthen. Pretty good. This is a word from the noun strength, which means force. You say la force, the strength. Okay? The strength. You're my strength when I am weak. You're my strength when I am weak. Tu es ma force quand je suis faible. You're my strength when I am weak. Nous allons voir le mot weak. Well, we say, you are my strength when I am weak. Tu es ma force quand je suis faible. All right, guys. So, let's see. Um, basically, we have the adjective form of this is strong. We say strong. I am strong. Je suis fort. I feel strong. You see? I feel strong. Je me sens fort. Or you can say, I have the strength. J'ai la force. I have the strength. Ça veut dire, si nous parlons de ça, dans nos phrases, on peut utiliser l'un de ces mots. Like the noun, the adjective, or the verbs, any of them to say the same exact idea. You understand what I'm saying here? So let's say, for example, I am strong. Je suis fort. So if I don't want to say, je suis fort, I am strong, then I can say, I have the strength. J'ai la force. The same idea. I have the strength. Pretty good. Now, let's see this. Strengthen. Strengthen. Renforcer. We need to strengthen the team. Nous avons besoin de renforcer l'équipe. We need to strengthen the team. Now, let's get down to the third word. The third verb for sure is darken, c'est assombrir. Darken. The adjective dark, so dark means sombre ou bien uh, foncé. I have dark skin, j'ai la peau foncée. Dark complexion. You see what I'm saying here? So you say dark. The adjective is dark, which means sombre ou foncé. Now, the noun form is darkness. So what we do here, we simply add the suffixness. 
So you need to know this. I remember that I had a video based on this. I went over how to make a noun with the suffix ness. Si vous voulez former un nom avec un adjectif pour la plupart des adjectifs, on ajoute le suffix ness. On a déjà une vidéo qu'on a expliqué comment faire ça. Well, we simply add the suffix ness. Okay, darkness, obscurité. Darkness, you see? The darkness. I hate darkness. Je hais l'obscurité. Elle est dans l'obscurité. Comment on dit elle est dans l'obscurité? Écris en commentaire. Elle est dans l'obscurité. Pretty good. Now let's see the verb. Okay, écris en commentaire. Elle est dans l'obscurité. The verb is darken. Darken. Okay, darken c'est assombrir. Darken. Assombrir. So, for example, the clouds began to darken the sky. The clouds began to darken the sky. Pretty good. Now, let's see the next word is, I mean, let's say before the adjective is sweet. Sucré en anglais ou bien doux en anglais, you say sweet. It's sweet. C'est doux. Il est doux. Ou bien douce en français. Pretty good. So, we can say sweetness for the noun. Sweetness. Douceur. We simply add the suffix ness and we have the noun from the adjective sweet. So, we say sweetness. You see, it's pretty simple, isn't it? Well, so you say sweetness. Douceur. Now, let's see with me, guys, the verb from the, just the adjective. So, we have Sweden. Okay? Il y a un pays, la Suède, qui se prononce presque la même façon avec Sweden, qui veut dire sucré. So, we say Sweden. Sweden. Pretty good. So, I'm going to sweeten the tea. Je vais sucrer le thé. I'm going to sweeten the tea. I'm going to sweeten the tea. Je vais sucrer le thé. Don't sweeten the milk. You say, don't sweeten the milk. Ne sucre pas le lait. Well, the next word here, guys, is weekend. This is actually pretty much the same pronunciation with uh, the word weekend. Weekend. Well, we say weekend. Weekend. Pretty much the same pronunciation. Affaibli. Weekend. So this is the verb from the adjective weak, like I mentioned previously. Weak. You are my strength. When I am weak, je suis faible. I am weak. Je suis faible. I am weak. Or you can say, I have a weakness. So we simply add the suffix ness and we have the noun. I have a weakness. J'ai une faiblesse. So if I don't want to say I am weak, then I can say I have a weakness. That's pretty simple, guys. And I think that you're going to use it in your daily routine when you're speaking to your friends, your mates. You can use them to express yourself, okay? So we say weakness, faiblesse. The verb is weaken, like I said to you previously, affaiblir. So, for example, this illness can weaken your body. This illness can weaken your body. Cette maladie peut affaiblir ton corps. You say weaken, weakness, weak. Now, let's see the next word is soften or soften. Soften means adoucir. Ça vient du mot soft, qui veut dire souple ou bien mot. The chair is soft. La chaise est souple. Chaise là, mou, li pas du. You say, the chair is soft. We also have software, you know, like this, hardware. This is the opposite. So, soft means souple ou bien mou. So, the noun form of soft is softness. Softness. Douceur. Soften. Soften, adoucir. Soften, adoucir. Hiden, c'est augmenter. Heighten, augmenter, dans le sens de taille. OK? So, we have hauteur en anglais se dit height. Hauteur, c'est height. What is the height? What is the height? Quelle est la hauteur? What is your height? What is your height? Quelle est ta taille? What is your height? Quelle est ta taille? Now, let's see. Oh, height. Oh ou bien haute. You say high. Harden, harden, you see? Harden, endurci. Harden. So they are trying to harden their heart. Ils ont essayé d'endurcir leur cœur. Hardness, c'est dureté. Hardness. Hardness. This is the noun. 
and the the adjective is hard. It's hard for me to bend over. Now let's see élargir. C'est widen, widen, élargir, widen, élargir. So the noun is width, width. C'est presque la même prononciation avec width. Mais ici on a un d, on, on dit width, width, qui veut dire largeur, width, largeur. And we have wide, qui veut dire large. The door is widely open. La porte est grandement ouverte. Okay? Widely. This is the adverb. You know, basically, to form the adverb, you gotta add li to the adjective, and then you have the adverb. Pour former l'adverb en anglais, on a qu'ajouté li, équivalent à mon. So, on a l'adverb. Hardly. Okay, now let's see the next word is loosen. Loosen, c'est desserrer. And we have, the, the noun is loosage. Loosage, c'est desserrage. There is a loosage in the back of my car. And we have loose, qui veut dire lâche. This t-shirt is too loose for me. Now let's see sharpen. Sharpen, qui veut dire aiguiser. Sharpen. Sharpen, aiguiser. So can I borrow your sharpener to sharpen my pencil? Est-ce que mon caprité sharpener ou aiguiser là pour aiguiser crayon moyen? You say sharpen, aiguiser. The noun form of sharpen is sharpness. Sharpness qui veut dire acuité. Sharpness and the adjective is sharp, tranchant ou bien pointu. Enliven. Enliven say anime. Go ahead and enliven the meeting. You see? Enlivenment say vivacité. Enlivenment. Vivacité. And we have enlivened say anime. Enlivened. Brighten. Brighten say éclaircir. Brighten your skin. Éclaircir ta peau. You say brighten your skin. Brighten your skin. Éclaircir ta peau. And you see like an example. And we have, the, the noun is brightness. Can you increase the brightness of the telephone? Est-ce que tu peux augmenter la luminosité de ton téléphone? And uh, the adjective is bright. Is a really bright student. C'est une étudiante ou un étudiant très brillé. Bright, lumineux. Shine bright like a diamond. You see, brillé comme un diamant. Shine bright like a diamond. Pretty good. So we have flatten. Flatten is aplati. Flatten. Okay? Um, so we have the noun is flatness. Flatness, planéité. Flat, qui veut dire plat. Flat screen, écran plat. I have a flat tire. I have a flat tire. Mwenge yon caoutchouc qui plat. Let's see. Depend. Depend. Depth, c'est... Uh, profondeur, depth, profondeur, profondeur c'est depth, depth, and we have deep, deep qui veut dire profond, it's really deep, c'est très profond, it's really deep, profond, profond, ok, so we have enriching, enriching c'est enrichi, enrichment, enrichment c'est enrichissement, and then the adjective is rich, Rich qui veut dire rich. I am very rich. The adjective is damp, humidité. Dampness, humidité. Dampness. And we have humidifié, c'est dampen. We have broaden, élargir, broaden. I want to broaden my horizon. I read book to broaden my horizon. Je lire des livres pour élargir mon horizon. And we have breadth. Breadth veut dire largeur aussi. Lager, venant du mot broad, ok, broad, large, broad, bread, lager, and we have broaden. Let's see before the last word here in the list is thicken. Thicken is from the word thick. As an adjective, it means epe. It's really thick. The book is thick. All right? You say thick. Le livre est épais. Volumineux, you say thick. Epe. So you say the thickness of the book. I like the thickness of the book. J'aime l'épaisseur de ce livre. I love 
the thickness of the book. You say the thickness of the book. Thickness, épaisseur. On voit aussi, on ajoute ness pour former le nom avec l'adjectif thick. Now let's see thicken. Thicken is épaissir. Thicken. Thicken. Ajouter de l'épaisseur, you say thicken. Pretty good. Now let's see frighten. Frighten or frighten, c'est effrayé. Frighten. Effrayé. Don't frighten me. Pas vin fem pe. Pas effrayé. Okay? Don't frighten me. Then we have, the noun for me is fright. I have a fright. She have a fright. Elle a une peur. So, the, the adjective is frightening. Frightening. Effrayant. All this movie is frightening. These are, guys, the 20 words of the third video in our challenge, 200 mots pour un mois. Voici comment former un verbe en anglais à partir d'un nom ou un adjectif. Alors, il faut faire beaucoup d'attention. We need to be careful. On va ajouter un N comme suffixe pour former le verbe. Alors, il y a certains mots. On doit ajouter un N dans l'adjectif ou bien dans le nom. Prénom, par exemple, le nom length. We say length. Longueur, length. Longueur, length. La longueur de length. La longueur de length. You say the length. La longueur. Maintenant, le verbe se fait à partir du nom. You say en uh -huh, lengthen. On ajoute en à la fin du mot length. We have lengthen. Le verbe lengthen. C'est facile. Le nom en anglais c'est length. Ça veut dire longueur. Lorsqu'on ajoute en, on a le verbe automatiquement. Lengthen, allonger, lengthen, prolonger, lengthen. You say, lengthen, répéter, lengthen, pas tendre, lengthen, allonger, lengthen, allonger, lengthen, allonger, lengthen, prolonger, lengthen. Prenons par exemple le deuxième mot. Ici, on a en uh -huh, strengthen. Strengthen, ça veut dire renforcer. Once again, strengthen, ça vient du mot swing, qui veut dire force. You say force. Tu es ma force. You are my strength. You are my strength. You are my strength. Tu es ma force. You see? Strength. Qu'est-ce qu'on fait ici pour former le verbe? On a qu'ajouté le N et on a le verbe. C'est pourquoi on a strengthen. Ça veut dire renforcer. Renforcer en anglais, on dit comment? Strengthen. Renforcer, strengthen. Répéter, strengthen. Ça veut dire renforcer. Renforcer, strengthen. Renforcer, strengthen. Force, strength. Force, force. Et pour l'adjectif, qu'est-ce qu'on dit pour l'adjectif? On a le mot strong. On ne va pas ajouter en pour dire strongen, mais plutôt en. On ajoute ça dans l'adjectif. Alors, dans le nom, c'est pourquoi on a strengthen. Il y a certains mots, on doit ajouter EN dans l'adjectif. On verra ça plus tard. Let's go. You say, par exemple, dark. Dark. Dark veut dire sombre. Dark, sombre. Dark, sombre. Dark, sombre. Assombri, darken. Assombri, darken. Ça veut dire, on ajoute EN dans l'adjectif, non pas dans le nom. OK? Parce que le nom est fait avec un autre suffixe. On a « ness ». Ça veut dire on forme le nom à partir du suffixe « ness ». On ajoute « ness ». You say « darkness ». Ça veut dire « obscurité ». En anglais, on dit « darkness ».« Uh -huh, darkness ».« Darkness ».« Once again, darkness ».« Uh -huh, darkness ».« Obscurité ».« Darkness ». Qu'est-ce qu'on fait ici on ajoute « ness », c'est déjà le nom. Maintenant, pour former le verbe, on n'a pas besoin d'ajouter « en » dans le nom. On doit ajouter « en » plutôt dans l'adjectif. C'est pourquoi on a « darken »,« assombrir »,« darken ».« You say darken ». Il en est de même pour « suite ».« Do »,« suite ».« Do »,« suite ». Qu'est-ce qu'on fait dans « suite » On ajoute « ness ». Pour former le nom, c'est pourquoi on dit « uh -huh, sweetness »,« douceur »,« sweetness »,« douceur »,« sweetness »,« sweetness ». Former le nom « sweetness ». Pour le verbe, qu'est-ce qu'on fait On ajoute « en » dans l'adjectif. On a « sweetness », ça veut dire « sucré 
You say Sweden. Pretty good Sweden. Sucre Sweden. Pretty good. Thank you so much for watching this video. See you just in another video. Bye for now.